നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാനിത ചെമ്മന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ റിവ്യൂസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റ് ബൈ ബാബ ഐസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാണനെടുത്ത പാളിച്ച യു പിയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ പിടഞ്ഞു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിക്ക് യോഗി സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി രാവിലെ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച ഖോരഖ്പൂർ സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെ പടയൊരുക്കത്തിന് പ്രതിപക്ഷം ഖോരഖ്പൂരിലെ ബി ആർ ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ശ്വാസമുട്ടി മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി സിലിണ്ടർ വിതരണം മുടക്കിയതെന്ന് ആക്ഷേപം ഓക്സിജൻ നൽകിയ ഇനത്തിൽ ആശുപത്രി നൽകാനുള്ളത് അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയെന്ന ന്യായവുമായി വിതരണ കമ്പനി അതേസമയം ആശുപത്രിയിൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ മരിച്ചത് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ദുരന്തത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ കൊച്ചിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കെതിരായ അപകീർത്തി പരാമർശത്തിൽ പി സി ജോർജിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജോർജിനെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ സ്പീക്കർക്ക് കമ്മീഷൻ കത്ത് നൽകും നടിക്കെതിരെ അഭിമുഖങ്ങളിലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ജോർജ് പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതെന്ന് കമ്മീഷൻ അതേസമയം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ ദിലീപ് നിരത്തിയ വാദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവ്യക്തത പടർത്തി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൾസർ സുനിയുടെ ഫോൺ കോളിനെ കുറിച്ച് ദിലീപും പോലീസും പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് ഡി ജി പി ആര് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയെന്ന് പരസ്യമായി പറയാനാവില്ലെന്നും പോലീസ് മേധാവി അതിനിടെ ദിലീപ് വീണ്ടും സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി തന്നെ കുടുക്കിയതിനു പിന്നിൽ സിനിമാ രംഗത്തെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ദിലീപ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നും നടന്റെ വാദം ഹർജി വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കലഹങ്ങളുടെ കലക്കം അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഇടതുമുന്നണിയിലെ കലഹം തുടരവെ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിലും ഭിന്നഭിപ്രായം അതിരപ്പിള്ളിയിൽ പൊതുചർച്ച വേണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനു ശേഷം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ മതി വേണ്ടത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെന്നിത്തലയെ തള്ളിയുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രതികരണം അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സി പി ഐക്ക് പിന്നാലെ വി എസ് എം രംഗത്തെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് അനുവദിക്കാതെ പദ്ധതി തുടങ്ങാനാവില്ലെന്നും മറുതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അതിരപ്പിള്ളിയിലെ സി പി ഐ ആക്ഷേപം എം എം മണി അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പണക്കൊതിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നും അതിരപ്പിള്ളിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ബാബു ലാഭക്കൊതിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിസ്ഥിതിയോ പുഴയോ ആദിവാസികളോ പ്രശ്നമല്ലെന്നും സി പി ഐ ലക്ഷ്യമുറപ്പിച്ച ലേനചർച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെ ലേന ചർച്ചകൾക്കിടെ എൻ ഡി എ സഖ്യകക്ഷിയാകാൻ കരുനീക്കവുമായി ഒ പി എസ് ഇ പി എസ് പക്ഷങ്ങൾ സഖ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി മറുപക്ഷ നേതാവ് പനീർശെൽവവും രാഷ്ട്രീയ ശ്രമം വിജയിച്ചാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെക്ക് മൂന്ന് മന്ത്രിപദവിയെന്ന് സൂചന നരേന്ദ്രമോദിയുമായി എടപ്പാടിയും ഒ പി എസും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഡൽഹിയിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തിയ വേളയിൽ ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും ലയന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ചെന്നൈയിലെത്തി സഖ്യ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തമിഴകത്തെ എൻ ഡി എ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ടി ടി വിദി നഗറിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച ശശികലയുടെ നടപടി പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമെന്ന് പളനിസ്വാമി പക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ഇ പി എസ് പക്ഷം ശശികലയുടെ തീരുമാനം അസാധുവാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നിലേക്ക് പളനിയും പനീർശെൽവവും കൈകോർക്കുന്നതോടെ തമിഴക രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും വഴിത്തിരിവിലേക്ക് സമാപിക്കുന്നു പ്രസന്റ് ബൈ ബാബ ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്